Jeg vil gennemgå et eksempel på opgaveløsning med TI Inspire Softwaren. Jeg starter med at tilføje en noteapplikation, og jeg vil også gerne have en graf at kigge på, så jeg tilføjer også en grafapplikation. Sådan. Og opgaven, den har jeg lige gemt her i klip. Sådan. Så x skal betegne antallet af måneder efter start, og fx skal betegne antallet af dyr i en population. Vi vil starte med at definere regneforskriften for funktionen f. Så jeg trykker Ctrl M for at indsætte et matematikfelt, eller Command M på en mat. f af x. Kolon lige med, fordi jeg vil definere. Og funktionen skal være 250 divideret med, parentes begynd, 1 plus 3 gange Euler-konstanten. Euler-konstanten øhm, den skal jeg lige finde. Det er ikke nok bare at skrive e. Det skal være øh, det rigtige e, øjerkonstanten. Jeg kan finde den her nede i hjælpeprogrammer. Øh, hvis ikke man har det faneblad hernede, så kan man indsætte det op i dialogboks her øverst i øh, vinduet. Dialogboks, hjælpeprogrammer. Men nu har jeg den liggende herovre, og det er det, der hedder tegn. Det er der, man finder den. Den øh, ligger her lige ved siden af pi, så jeg dobbeltklikker på E for at flytte den over i min regneforskrift. Ja. Og den skal opløftes i potensen minus 0,9. Nu skal jeg trykke punktum i stedet for komma. Så jeg skal lige gange med x også. Og så pi til tasten med pi til højre for at komme ned fra potensen. Og så parentes slut. Sådan. Så er jeg færdig og trykker enter. Den her funktion, det er et eksempel på det, der hedder logistisk vækst. Men det vil jeg nu ikke snakke mere om lige nu. Jeg vil gerne have tegnet grafen for funktionen herover i grafvinduet. Og der går jeg simpelthen ned her i indtastningslinjen og taster f af x. Enter. Sådan. Ja, jeg skal have indstillet mit koordinatsystem. Og det kan jeg selvfølgelig godt gøre manuelt ved at tage fat i akserne her. Jeg kan øhm, zoome på den enkelte akse ved at holde shift-tasten nede, mens jeg trækker. Men øh, det kan være lidt besværligt at gøre det manuelt. Så øhm, jeg indstiller lige, hvad for en del af x-aksen jeg vil kigge på. Det vil sige mit, mit øh, x-interval her. Jeg går lige shift ned og trækker. Jeg vil cirka se til en 17-18 stykker. Sådan. Og så kan jeg bruge en øh, funktion i en spire, som kan indstille y-aksen automatisk, når jeg har indstillet x-intervallet. Går jeg op i menupunkt 4, det der hedder vindue, og bruger zoom tilpasning. Sådan. Så får jeg tilpasset min y-akse. Sådan der. Ja. Så vil jeg gerne have tegnet selve grafen med lidt federe typografi, så jeg højreklikker på grafen og vælger attributter. Og så kan jeg simpelthen med piletasten vælge, hvilken stregbredde jeg vil have. Medium eller tyk. Jeg tror, medium er passende, og trykker etter. Sådan. Så fjerner jeg lige etiketten her. Eller kan jeg også bare skjule den. Sådan. Ja. Det næste, jeg kunne tænke mig, det var, at beregne, hvor mange dyr er der efter 4 måneder. Så antal dyr efter 4 måneder. Og det kan jeg jo beregne ved at finde funktionsværdien i 4. Så jeg indsætter igen et matematikfelt. Skriver f af 4. Enter. Sådan. Ja, nu ser det pænest ud, hvis det er et helt antal dyr. Så jeg markerer lige og Vælger at højreklikker, og så vælger attributter. Laver lige pilen om til et lighedstegn, og der hvor der står cifre i display, der går jeg ned og siger fast 0. Okay, sådan. Ja, så nu kan jeg se, at antallet af dyr efter 4 måneder er ca. 231. I en efterfølgende video vil jeg regne lidt videre på den her opgave.